ஹலோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாங்களும் இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் வாங்க இன்றைக்கி வந்து கொண்டக்கடலை கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு தேங்காய் கீற்று கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு அவ்வளோதான் அப்புறம் வேக வச்ச கொண்டக்கடலை ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் தேங்காய் நான் விட்டுருக்கேன் என்ன காய்ச்சோன்னா சோம்பும் ஜீரகமும் அதில் கொட்டி தாளிச்சுக்கலாம் ரெண்டும் வெடிச்சோங்க நம்ம நறுக்கி வச்ச இஞ்சியும் அதில் போட்டுடலாம் அப்புறம் பூண்டு காரம் காரத்துக்கு அந்த ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் இங்கே பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அப்புறம் வெங்காயம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா வதக்கிடலாம் நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கணும் வதங்கினோன்னு அப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல தக்காளி ஒரே ஒரு தக்காளி அதையும் அதில் போட்டதாம் நல்லா தக்காளியும் நல்லா அதில் கரைஞ்சிடணும் இது சீக்கிரம் செஞ்சிடலாங்க கொண்டக்கதை ஊற வைக்க ஊற வச்சு வேக வைக்கிறது மட்டும்தான் டைம் எடுக்கும் மற்றபடி ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் நல்லா இப்போது வதங்கிருச்சு அதோட தேங்காவையும் போட்டு லைட்டாக ஒரு வதக்கு வதக்குனா போதும் இது அப்படியே ஒரு ஃபேனில் வச்சு ஆற வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கூட நல்லா மைய அரைச்சிருங்க திரும்பி நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் அதே பேனில் எண்ணெய் ஊற்ற தேவையில்லை டைரெக்டாக நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் அதில் போட்டுட்டு தண்ணி கழுவி ஊற்றிடுங்க அந்த மிக்சி ஜாரில் நல்லா ஒரு மூடி போட்டுருங்க நல்லா கதறி விட்டுட்டு மூடி போட்டுருங்க நல்லா கொதிச்சுட்டு அதோட பச்சை ஸ்மெல் ஃபுல்லும் போயிடும் ஒரு மூடி போட்டுறதா இல்லாட்டி அது தெரிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருக்கோம்ல கொண்டக்கடல அதில் ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு அதையும் அரைச்சிக்கலாம் அதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிருங்க இது வந்து ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் அந்த கிரேவிக்கு நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சி இதுவும் நல்லா பச்சை ஸ்மெல் தான் போயிட்டு நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போது நம்ம மீதி இருக்க கொண்டக்கடலே இதுக்குள்ளே போட்டதாம் நம்ம இந்த கொண்டக்கதை வேக வச்ச தண்ணியை கூட இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சோம்ல பேஸ்ட் அதையும் அதோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி வேணும்னா விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுறதா தண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க திரும்பியும் அதை நல்லா ஒரு மூடி போட்டு குக் பண்ணிடுங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிடணும் நல்லா கொதி விட்டதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நம்ம சப்பாத்தியோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இதை தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக கொத்தமல்லி தூவிடலாம் அவ்வளோதான் இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ